வணக்கம் இன்றைக்கி நம்ம கிளாஸில் என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா சிக்ஸ்த் ஸ்டாண்டர்ட் சோசியலில் ஃபஸ்ட் டைம் தான் பார்க்க போகிறோம் புக் பேக் கொஸ்டின் பார்க்க போகிறோம் தொடர்ந்து சிக்ஸ்த்துலேருந்து டுவெல்த் வரைக்கும் இருக்கக்கூடிய அத்தனை பாடத்திற்கு முடிய புக் பேக் கொஸ்டின் பார்க்க போகிறோம் அந்த வகையில் ஃபஸ்ட்டு நம்ம பார்க்க போகிறது சிக்ஸ்த் ஸ்டாண்டர்ட் ஃபஸ்ட்டு டைம் சோசியல் இது வந்து பாலிட்டியில் வரும் குடும்பமும் சமுதாயமும் சிக்ஸ்த் ஸ்டாண்டர்ட் ப ஃபஸ்ட்டு டைம் புக் எடுத்து வச்சுக்கோங்க அதில் குடும்பமும் சமுதாயமும் ஒரு பாடம் இருக்கா அந்த இதுக்கு புக் பேக்கில் வாங்களேன் அதில் வந்து இந்த கேள்வியெல்லாம் கேட்டிருப்பாங்க ஸோ அதுக்கான ஆன்சர்லாம் பார்த்துருவோம் ஸோ புக் பேக்லேருந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஒவ்வொரு தடவையும் டிஎன்பிஎஸ்சி குரூப் ஃபோர் ஆகட்டும் குரூப் டூ ஆகட்டும் இல்லை அடுத்து வர போகிற ஃபாரஸ்ட் எக்ஸாம் கோஆப்ரேட்டிவ் ஜூனியர் இன்ஸ்பெக்டர் எந்த எக்ஸாமாக இருந்தாலுமே புக் பேக்லேருந்து கண்டிப்பாக ஒரு அஞ்சுலேருந்து பத்து கேள்விகள் மினிமம் வந்துடும் அதிகபட்சம் ரொம்ப ஈஸியாக கேட்கணும்னு நினச்சாங்கன்னா ஒரு பதினஞ்சு கேள்வி வரைக்கும் கேட்குறதுக்கான வாய்ப்புகள் அதிகமாக இருக்குது சரிங்களா ஸோ சிக்ஸ்த்து குடும்பமும் சமுதாயமும் பின்வரும் சமுதாயம் உருவாதல் பற்றிய விவரங்களில் எது சரியானது அதாவது போட்டித் தேர்வை பொறுத்த வரைக்கும் நாலு ஆப்ஷன் இருக்கும் நம்ம இதில் நைன்த் வரைக்குமே பார்த்தீங்கன்னா புக் பேக்கில் மூணு ஆப்ஷன் தான் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இதில் வந்து மூணு ஆப்ஷன் தான் இருக்குது போட்டித் தேர்வில் நாலு ஆப்ஷன் வரைக்கும் கேட்குறாங்க ஸோ சரியான விடையை தேர்ந்தெடுத்து எழுதுக மல்டிபிள் சாய்ஸ் கொஸ்டின் பின்வரும் சமுதாயம் உருவாதல் பற்றிய விவரங்களில் எது சரியானது ஆப்ஷன் ஏ சமுதாயம் குடும்பம் தனிநபர் சமூகம் ஆப்ஷன் பி தனிநபர் குடும்பம் சமூகம் சமுதாயம் ஆப்ஷன் சி குடும்பம் சமுதாயம் தனிநபர் சமூகம் இதில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா தனிநபர் குடும்பம் சமூகம் சமுதாயம் அப்படிங்கிறது தான் கரெக்டாக அந்த ஆர்டரில் இருக்குது அதாவது தனிநபர் தான் குடும்பத்தை உருவாக்க முடியும் குடும்பம் தான் சமூகமாகும் சமூகம் தான் சமுதாயமாக மாறும் அப்படிங்கிற ஆர்டரில் இருக்குது அடுத்தது பாருங்கள் சமுதாயத்தை இணைக்கும் தொழில் எது பயிர் தொழில் மர வேலை வியாபாரம் பயிர் தொழில் இல்லை அப்படின்னா நம்ம எதுவுமே செய்ய முடியாது ஸோ அதை சார்ந்து தான் ம மற்ற அனைத்து தொழில்களுமே இருக்குது ஸோ சமுதாயத்தை இணைக்கும் தொழில் எதுன்னா பயிர் தொழில் அடுத்து நிரப்புக இந்த மாதிரி கேட்பாங்களா அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா நிரப்புக கேட்குறதுக்கு காம்படேட்டிவ் எக்ஸாமில் வாய்ப்பு இல்லை ஆனால் இது ஒரு வரியில் கேட்டிருக்கனால இதிலேருந்து எம்சிக்யூவாக மாற்றி கேட்குறக்கா வாய்ப்புகள் அதிகமாக இருக்குது ஸோ ஃபில் இந்த பிளாங்க்ஸ் பாருங்கள் ஒவ்வொரு தனிநபரும் மற்றவர்களை சார்ந்து வாழ்கிறோம் ஒரே வீட்டில் வசித்து ஒரே வீட்டில் சமைத்து பகிர்ந்துண்டு வாழும் குழுவிற்கு குடும்பம் என்று பெயர் ஒருவர் உணர்வை மற்றவர்கள் புரிந்து நடந்து கொள்ள வேண்டும் இந்த மாதிரிலாம் கேட்பாங்களா அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா சிக்ஸ்த்தில் இந்த பாட்டிலேருந்து கேட்குறக்கான வாய்ப்புகள் கம்மி இருந்தாலுமே இதில் புக் பேக்கில் இருக்கிறதுனால நம்ம தெரிஞ்சு வச்சுக்கோம் அடுத்து பாருங்கள் பொறுத்துக மேட்ச் த ஃபாலோயிங் லெஃப்ட் சைடில் ஒரு அஞ்சு இது கொடுத்துருக்காங்க ரைட் சைடில் அதுக்கு ஈக்குவலான ஒரு அஞ்சு இது கொடுத்துருக்காங்க ஸோ அதை வந்து மேட்ச் பண்ணுவோம் குடும்பத்தின் எண்ணிக்கை ஒவ்வொருடைய உரிமைக்காகவும் நெசவு தொழில் செய்யும் போது சமூகங்கள் நிம்மதியான நாம் மற்றவர்களை இது பார்த்தீங்க அப்படின்னா குடும்பத்தின் எண்ணிக்கை ஆப்ஷன் இ பாருங்கள் குடும்பத்திற்கு குடும்பம் வேறுபடுகிறது ஒவ்வொரு குடும்பமும் ஒவ்வொரு மாதிரி இருக்கும் அடுத்து பாருங்கள் ஒவ்வொருடைய உரிமைக்காகவும் எல்லோரும் குரல் கொடுக்க வேண்டும் ஆப்ஷன் இக்கு அடுத்து பாருங்கள் எஃப் பாருங்கள் எல்லோரும் குரல் கொடுக்க வேண்டும் ஆப்ஷன் ஊ அப்படின்னு சொல்லி தமிழில் கொடுத்துருப்பாங்க அடுத்து நெசவு தொழில் செய்யும்போது பல குடும்பத்தினர் ஒன்று சேர்ந்து செய்கின்றனர் செயல்படுகின்றனர் சரிங்களா அதாவது ஒரு சேலை நெய்கிறதுங்கிறது சாதாரண விஷயங்கள்ல ஒரு நூல் வந்து பருத்தியிலேருந்து நூல் எடுக்கிறவங்க வந்து ஒருத்தவங்களா இருப்பாங்க அதை பாகு அதில் முக்கிய எடுக்கிறவங்க ஒருத்தவங்களா இருப்பாங்க அதை சேலையாக மாற்றுறவங்க ஒருத்தவங்களா இருப்பாங்க பட்டை பிரித்து எடுக்கிறவங்க ஒருத்தவங்களா இருப்பாங்க கடைசியில் அதை விற்கிறது ஒருத்தவங்களா இருப்பாங்க ஸோ நெசவு தொழில் செய்யும்போது பல குடும்பத்தினர் ஒன்று சேர்ந்து செயல்படுகின்றனர் சமூகங்கள் நிம்மதியான வாழ்க்கைக்கு வழி செய்கின்றன ஆப்ஷன் பி பாருங்களேன் வாழ்க்கைக்கு வழி செய்கின்றனர் நாம் மற்றவர்களை சார்ந்து வாழ்கிறோம் சரிங்களா ஸோ இதுதான் ஃபஸ்ட்டு டைமில் ஃபஸ்ட்டு பாடத்தில் இருக்கக்கூடியது ஸோ இந்த பாடத்துலேருந்து கேள்விகள் வரதுக்கான வாய்ப்புகள் ரொம்ப கம்மி அடுத்த பாடம் பார்ப்போம் அடுத்த பாடம் பாருங்கள் இதுவும் பாலிட்டி தான் அதாவது அரசியல் அமைப்பில் ஆரம்பம் தான் எதுவும் சமுதாயமும் பள்ளியும் இந்த பாடத்துலேருந்து கேள்விகள் கேட்குறதுக்கான வாய்ப்புகள் கம்மி இருந்தாலும் தெரிஞ்சு வச்சுக்கிறது நல்லது ஸோ வரிசையாக போனீங்கன்னா ஆர்டராக போனீங்கன்னா மறக்காது அடுத்து ஃபஸ்ட்டு இது நிரப்புக ஃபில் இந்த பிளாங்க்ஸ் பள்ளி ஒரு சமுதாய நிறுவனமாகும் பள்ளி டேஷ் நிறுவனமாகும்னு கேட்குறாங்க சமுதாய நிறுவனமாகும் சமுதாயத்தில் அனைத்து முன்னேற்றங்களும் அடிப்படை முதலீடு கல்வி சமுதாயத்தின் அனைத்து முன்னேற்றங்களுக்கும் அடிப்படை முதலீடு எதுனா கல்வி தான் பள்ளியோடு சமுதாயத்தை இணைக்கும் பொறுப்பாளர் யாருனா ஆசிரியர் ஆசிரியர்கள் தெய்வத்திற்கு நிகரான தகுதி வழங்கப்படுகிறது சரிங்களா அதாவது கடவுளுக்கு முன்னாடி அம்மா அப்பா குரு தெய்வம்னு சொல்லுவோம் இல்லையா ஸோ தா அந்த அதுக்கு முன்னாடி வந்து தெய்வத்துக்கு நிகரான பொறுப்பு யா
ரொம்ப பேசிக்கான ஜாகிரஃபி தான் இது ஆனால் இதுலேருந்துமே குரூப் ஒர்க்கு கேட்டிருக்காங்க சரிங்களா தொலைநோக்கியால் மட்டுமே புலப்படும் கோல் எது அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வந்து புதன் வெள்ளி செவ்வாய் வியாழன் இதெல்லாம் பார்க்க முடியும் அதுக்கப்புறம் இருக்கக்கூடிய கோள்களை நம்மளால் பார்க்க முடியாது ஸோ யுரேனஸ் அப்படிங்கிறது பார்க்க முடியாத ஒரு கோல் ஏன்னா ரொம்ப தொலைவில் இருக்குது ஸோ ஆப்ஷன் பார்த்தீங்கன்னா புதன் யுரேனஸ் வியாழன் கொடுத்துருக்காங்க யுரேனஸ் அப்படிங்கிறது தான் கரெக்டான ஆன்சர் ஆப்ஷன் பி எல்லா கோள்களும் சூரியனை எந்த பாதையில் சுற்றி வருகின்றன வட்டப்பாதை நீள்வட்டப்பாதை சதுரப்பாதை இதில் நீள்வட்டப்பாதை அப்படிங்கிறது தான் இதுக்கான ஆன்சர் எல்லா கோள்களும் நீள்வட்டப்பாதையில் சூரியனை சுற்றி வருது இது வந்து எந்த பாடம்னா பூமியும் சூரிய குடும்பமும் இது வந்து ஜாகிரஃபி சரிங்களா சிக்ஸ்த் ஸ்டாண்டர்ட் ஜாகிரஃபி புவியல் சரிங்களா அடுத்து குறுங்கோள்களின் பாதை குறுங்கோள்கள் அப்படின்னா முந்நூறு முதல் நானூறு மீட்டர் விட்ட முடியாது தான் குறுங்கோள்கள் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவோம் இது எந்த ரெண்டு கோள்களுக்கு இடையில் சுற்றி வருதுன்னு கேட்குறாங்க அதாவது ஆப்ஷன் ஏ பாருங்கள் பூமிக்கும் செவ்வாய்க்கும் இடையே செவ்வாய்க்கும் வியாழனுக்கும் இடையே வியாழனுக்கும் சனிக்கும் இடையே இதில் செவ்வாய்க்கும் வியாழனுக்கும் இடையே தான் லட்சக்கணக்கான குறுங்கோள்கள் சுற்றி வருதுன்னு சொல்லி நம்ம ஆறாவது ஃபஸ்ட்டு டைமில் இருக்கும் சரிங்களா அடுத்து பொருளாதாரம் சிக்ஸ்த் ஸ்டாண்டர்டை பொறுத்த வரைக்கும் பொருளாதாரம் எக்கனாமிக்ஸ் அப்படிங்கிறது பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப பேசிக்காக தான் இருக்கும் ஸோ எப்படி பாலிட்டி அந்த ஜாகிரஃபி இருந்துச்சோ அதே மாதிரி தான் எதுவுமே இருக்கும் ஸோ பொருளாதாரம் தேவைகளை நிறைவேற்றிக் கொள்வதை என்னவென்று சொல்லிக்கோம்னா நுகர்வு அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறோம் தேவைகளை நிறைவேற்றிக் கொள்வதை நுகர்ச்சி நுகர்வு அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறோம் சந்தையில் பொருள்கள் அதிகமாக குவியும் போது விலை குறையும் நிறைய பொருள் இருக்குன்னு வைங்களேன் அதாவது அளவுக்கு அதிகமாக பொது பொருள் இருக்குன்னா அதை வித்தாகணும் அவங்க அதனால் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா விலையெல்லாம் குறைச்சி வைப்பாங்க சந்தையில் பொருட்கள் அதிகமாக குவியும் போது விலை குறையும் பொருளாதாரத்துக்காக நோபல் பரிசு பெற்ற இந்தியர் யாருன்னா அமர்த்தியாசன் அடுத்து சந்தை பொருள் வரத்து குறையும் போது அதாவது பொருள் அதிகமாக இருந்துச்சுன்னா விலை குறைஞ்சி போயிடும் பொருள் கம்மியாக இருந்துச்சு என்ன ஆகும் விலை அதிகரிக்கும் ஸோ சந்தைக்கு பொருள் வரத்து குறையும் போது விலை அதிகரிக்கும் அடுத்து பொறுத்துக்க லெஃப்ட் சைடு நாலு இருக்குது அதுக்கு ஈக்குவலாக நாலு ஆப்ஷன் வந்து ரைட் சைடில் கொடுத்துருக்காங்க நாட்டு மக்கள் அனைவரும் ஈட்டுவது என்ன அப்படின்னு சொல்லி கேட்குறாங்க நாட்டு உருவாய் நான் மட்டும் ஈட்டினா அது தனிநபர் உருவாய் நான் பக்கத்து வீட்டுக்காரங்க எத்த வீட்டுக்காரவங்க டிரைவர் கண்டக்டர் எல்லாருமே சேர்ந்து ஈட்டுறாங்க அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா அது நாட்டு உருவாய் பொருட்களை வாங்கி விற்பவர் யார் அப்படின்னா வணிகர் ஆப்ஷன் ஏ அடுத்து பாருங்கள் தன்னிறைவை அடைய என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா பொருளாதார அறிவு அவசியமாக இருக்கும் தன்னிறைவை அடையனா பொருளாதார அவ அறிவு அவசியமாக இருக்கணும் உணவு உடை இருப்பிடம் இதெல்லாம் என்ன அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா அடிப்படை தேவைகள் சரிங்களா ஸோ இதோட பொருளாதாரம் ஃபஸ்ட்டு டைமில் முடியுது அடுத்து நம்ம பார்க்க போகிறது என்ன அப்படின்னா ஹிஸ்ட்ரி வரலாறு முதல் பாடத்தை எடுத்துக்கோங்க வரலாற்றுக்கு முற்பட்ட காலம் இருக்கா அதை திருப்பி பாருங்களேன் வரலாற்றுக்கு முற்பட்ட காலம் அப்படியே டக்குன்னு எடுங்க அது வந்து ஃபஸ்ட்டு டைம் எடுத்துட்டீங்களா ஸோ சரியான விடையை தேர்ந்தெடுத்து எழுதுக ஃபஸ்ட்டு கேள்வி பாருங்கள் வரலாற்றுக்கு முந்தைய காலம் என்பது என்ன மூணு ஆப்ஷன் கொடுத்துருக்காங்க எழுத்துக்கள் ஆதாரங்கள் கிடைத்துள்ள காலம் எழுத்துக்கள் ஆதாரங்கள் கிடைக்காத காலம் காலம் இடம் நிகழ்ச்சி ஆகிய மூன்றும் ஆதாரங்களும் கிடைத்துள்ள காலம் இது என்னென்னா எழுத்துக்களும் ஆதாரங்களும் கிடைக்காத காலத்தை தான் வரலாற்றுக்கு முந்தைய காலம்னு சொல்கிறோம் ஏன்னா அது எப்போ நடந்துச்சு நமக்கு தெரியாது அதனால என்னென்னா வரலாற்றுக்கு முந்தைய காலம் வந்து எழுத்துக்கள் ஆதாரங்கள் கிடைக்காத காலம் ஆப்ஷன் பி அப்படிங்கிறது கரெக்டான ஆன்சர் பழைய கற்கால மனிதன் பருத்தி ஆடை அணிந்திருந்தனர் இலை மரப்பட்டை விலங்குகளின் தோலை ஆடையாக அணிந்தனர் கம்பிலி ஆடை அணிந்திருந்தனர் இதில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா அவங்க வந்து பருத்தினா என்னென்னே தெரியாது ஏன்னா விவசாயம்னா என்னென்னு தெரியாது அவங்களுக்கு ஸோ எட்டாயிரம் வருஷத்துக்கு முன்னாடி தான் விவசாயம்னா என்னென்னங்கிறத கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா அவங்க வந்து நாகரீகங்கள்லாம் வளர ஆரம்பிச்சிருக்கு ஸோ இலை மரப்பட்டை விலங்குகளின் தோலை தோலை தான் வந்து அவங்க வந்து ஆடையாக அணிய ஆரம்பிச்சிருப்பாங்க அடுத்து ஆதி மனிதன் முதன் முதலில் பழக்கிய மிருகம் எது அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிருக்காங்க எங்கள் கொஞ்சம் தப்பாக பிரிண்ட் ஆகிருக்கு ஆதி மனிதன் முதன் முதலில் பழக்கிய விலங்கு எது அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிருக்காங்க மாடு குதிரை நாய் இதில் பார்த்தீங்கன்னா நாய் அப்படிங்கிறது தான் ஆதி மனிதன் முதன் முதலில் பழக்கிய விலங்கு சரிங்களா அடுத்து பாருங்கள் கோடிட்டு இடங்களை நிரப்புக ஆதி மனிதன் இயற்கையை அண்டி வாழ்ந்தான் அந்த வாழ்ந்தான்ங்கிறது அங்கே நிரப்பப்பட வேண்டியது கடந்த கால உண்மைகளை அறிய எதை படிக்க வேண்டும் வரலாற்றை படிக்க வேண்டும் ஸோ இந்த மாதிரிலாம் கேள்வி வைப்பாங்களா அப்படின்னா கேட்க மாட்டாங்க தெரிஞ்சு வச்சுக்கிறது நல்லது ரொம்ப பேசிக் தான் சிக்ஸ்த்தில் அதுவும் முதல் பருவத்தில் ரொம்ப பேசிக்காக தான் இருக்கும் தெரிஞ்சிச்சுன்னா அடுத்து ஈஸியாக இருக்கும் உங்களுக்கு பழைய கற்கால மனிதன் கரடு முரடு கற்களாக பயன்படுத்தினான் கரடு முரடான கற்களை தான் பழைய கற்கால மனிதன் வந்து பயன்படுத்தியிருப்பான் எதுக்கு அப்படின்னா கூர்மையாக இருக
அடுத்து பாருங்கள் பொறுத்துக்க லெஃப்ட் சைடு நாலு கேள்வி கேட்டிருக்காங்க அதுக்கு ஈக்குவலாக நாலு இணையான ஆன்சர் கொடுத்துருக்காங்க தமிழ்நாடு ஆந்திர பிரதேசம் மத்திய பிரதேசம் கர்நாடகம் இந்த சைடு பாகல்கோட் அத்திரம்பாக்கம் கர்நூல் பிம்பேட்கா இதில் அத்திரம்பாக்கம் வந்து இது தமிழ் வார்த்தை மாதிரி இருக்குது ஸோ தமிழ்நாடு அத்திரம்பாக்கம்ங்கிறது தான் கரெக்டான ஆன்சர் அத்திரம்பாக்கத்தில் அந்த ஆராய்ச்சி நடந்த இடங்கள்லாம் கொடுத்துருக்காங்க சரிங்களா வரலாற்றுக்கு முற்பட்ட காலத்தில் அந்த முதுமக்கள் தாலி இதெல்லாம் கண்டுபிடிச்ச இடங்கள் தான் இருந்தது ஸோ தமிழ்நாடு அத்திரம்பாக்கம் ஆந்திர பிரதேசம் கர்நூல் கடப்பா இதெல்லாம் கேள்விப்பட்டிருக்குமா ஸோ அந்த இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா கர்நூல் அடுத்து மத்திய பிரதேசம் பிம்பேட்கா பிம்பேட்கா அடுத்து கர்நாடகம் பாகல்கோட் சரிங்களா அடுத்து நம்ம பார்க்க போகிறது என்ன அப்படின்னா சிந்து சமவெளி நாகரிகம் சிந்து வெளி நாகரிகம் அடுத்த சப்ஜெக்டை திருப்பிக்கிங்க அடுத்த லெசன் எடுத்துக்கிட்டிங்களா ஸோ இது என்ன அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா வரலாற்றுக்கு முற்பட்ட காலத்துலேருந்து அப்படியே சிந்து சமவெளி வராங்க ஹரப்பா முகஞ்சதார் அவ்வளோ கேள்விப்பட்டிருப்போம் இல்லையா ஸோ அதுக்கு வராங்க ஸோ சரியான விடையை தேர்ந்தெடுத்ததுக்கு சிந்து வெளி நாகரிகம் பற்றி அறிய உதவுது இது கல்வெட்டுகள் செப்பு பட்டயங்கள் ஆர அகழ்வாராய்ச்சி சான்றுகள் இல்லை அகழ்வாராய்ச்சி சான்றுகள் தான் சிந்து சமவெளி நாகரிகத்தை பற்றி அறியறதுக்கு உதவுது முகஞ்சதாரோ என்பதன் பொருள் என்ன முகஞ்சதாரோ அப்படின்னா என்னென்னா பூங்கா நகரம் துறைமுக நகரம் இடுகாட்டு மேடு இதில் இடுகாட்டு மேடு அப்படிங்கிறது தான் முகஞ்சதாரோட பொருள் லோத்தல் என்னும் செப்பு கற்கால துறைமுகம் அமைந்துள்ள காணப்படும் இடம் எது பஞ்சாப் சிந்து குஜராத் குஜராத்தில் தான் லோத்தல் அப்படிங்கிற ஏரியா இருக்குது நிறைய இடங்கள் கொடுத்துருப்பாங்க லோத்தல் தோலவீரா அது இதுன்னு சொல்லி இந்த பாடத்தில் நிறைய இடங்கள் கொடுத்துருப்பாங்க ஸோ அதில் குஜராத்தில் இருக்கக்கூடிய துறைமுகம் தான் எதுனா லோத்தல் துறைமுகம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க ஹரப்பா நாகரிகம் ஹரப்பா நாகரிகம் எந்த மாதிரி ஒரு நாகரிகம்னு கேட்டிருக்காங்க கிராம நாகரிகம் நகர நாகரிகம் மாநகர நாகரிகம் இதில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஹரப்பா நாகரிகம்ங்கிறது ஒரு நகர நாகரிகம் ஏன்னா அப்பயே பார்த்தீங்கன்னா அவங்க பாதாள சாக்கடையெல்லாம் கட்டியிருக்காங்க பெரிய பெரிய குளங்கள்லாம் கட்டி அதில் வந்து குளியல் அறைகள்லாம் தனித்தனியாக ஒதுக்கியிருக்காங்க ட்ரெஸ் மாதிரிகளாக ஒதுக்கியிருக்காங்க தானிய களஞ்சியங்கள்லாம் இருந்திருக்கு ஸோ இந்த மாதிரி நாகரிகம் வந்து இப்போ இருக்க காலகட்டத்திலே கிடையாது ஸோ அது வந்து ஒரு நகர நாகரிகம் அப்படின்னே சொல்லலாம் அடுத்து சிந்து வெளி மக்களுக்கு தெரிந்திராத உலோகம் எது தங்கம் இரும்பு செம்பு சிந்து சமவெளி மக்களுக்கு எந்த இது வந்து தெரியாதுன்னு கேட்டிருக்காங்க செம்பினாலான உலோகங்கள்லாம் நிறைய செஞ்சு வச்சுருந்துருக்காங்க ஆனால் இரும்பு தான் சிந்து சமவெளி நாகரிக மக்களுக்கு தெரியாது ஸோ இரும்பு வந்து அவங்களுக்கு தெரியாத உலோகம் ஹரப்பா என்ற சிந்தி மொழி சொல்லின் பொருள் என்ன புதையுண்ட நகரம் மலைக்கோட்டை நகரம் நதிகளுக்கு இடைப்பட்ட நகரம் இதில் புதையுண்ட நகரம் அப்படிங்கிறது தான் கரெக்டான ஆன்சர் ஸோ முகஞ்சதாரோங்கிறது இடுகாட்டு மேடு ஹரப்பாங்கிறது புதையுண்ட நகரம் ரெண்டும் போட்டு குழப்பம் முகஞ்சதாரோங்கிறத இடுகாட்டு மேடு ஹரப்பாங்கிறது புதையுண்ட நகரம் இந்த ரெண்டையும் போட்டு குழப்பிக்காதீங்க அடுத்து நம்ம பார்க்க போகிறது என்ன அப்படின்னா அது அந்த பாடத்தில் இருக்கக்கூடிய ஃபில் இந்த பிளாங்க்ஸ் நிரப்புக ஹரப்பா மக்களின் முக்கிய கடவுள் எது பசுபதி என்ற சிவன் ப அப்போ பசுபதி அப்படின்னா எந்த மாதிரி இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் நெட்டில் அடித்து பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் இப்போ இருக்க மாதிரி சிவனெலாம் மங்க மண்டைக்கு மேலே அந்த கா காவிரியெல்லாம் வந்து கொட்டாது அதே மாதிரி இப்போ டான்ஸெலாம் ஆடிட்டு இருக்க மாட்டார் ஒரு காலை தூக்கிட்டு அது எப்படி இருக்கும்னா ஒரு மாடோட முகமாக இருக்கும் மூணு கண் நாலு கண் இருக்கும் கொம்பெல்லாம் இருக்கும் ஸோ அந்த தான் என்ன சொல்லுவாங்கன்னா பசுபதி என்கிற சிவன் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க பசுபதி நாத் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவோம் இல்லையா ஸோ அந்த மாதிரி ஏரியாவில் இந்த சிலைகள் பார்க்க முடியும் ஸோ ஹரப்பா மக்களின் முக்கிய கடவுள் எது அப்படின்னா பசுபதி சிந்து வெளி அகழ்வாராய்ச்சி மேற்கொள்ளப்பட்ட ஆண்டு எது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்று ஹேராம் படம் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் அந்த படத்தோட ஸ்டார்டிங் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்றில் தான் தொடங்கும் ஸோ அங்கேருந்து தான் படம் ஸ்டார்ட் ஆகும் ஸோ சிந்து வெளி அகழ்வாராய்ச்சி மேற்கொள்ளப்பட்ட ஆண்டு எதுனா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தொன்று பெருங்குளம் அமைந்துள்ள இடம் எது பெருங்குளம் பெரிய குளம் அதாவது மக்கள்லாம் குளிர குளிக்கிறதுக்கு பயன்படுத்தப்பட்ட அந்த குளம் எங்கே அமைஞ்சிதான் முகஞ்சதார மக்கள் வந்து அதை அதிகமாக யூஸ் பண்ணாங்க அடுத்து சிந்து சமவெளி மக்கள் பயன்படுத்திய எழுத்து முறை எந்த மாதிரி இது பாஸ்ம பாடம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க சித்திர வடிவ எழுத்து முறை அதான் வந்து சிந்து சமவெளி மக்கள் பயன்படுத்திய எழுத்து முறை சரிங்களா அடுத்து பொறுத்துக பெருங்குளம் அகழ்வாராய்ச்சி சக்கரம் டெர்ரகோட்டா பஞ்சாப் இந்த சைடு பாருங்க மண்பாண்டம் சுடுமண்பாண்டம் ராவி முகஞ்சதாரோ ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்று பெருங்குளம் எங்கே இருந்துச்சு நேர்களை படித்தோம் முகஞ்சதாரோவில் ஸோ அப்படிங்கும்போது நாலாவது ஆன்சர் ஆப்ஷன் இ அகழ்வாராய்ச்சி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்றில் ஸ்டார்ட் பண்ணாங்கன்னு படிச்சிருப்போம் ஸோ அகழ் அந்த பார்த்தீங்கன்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்று சக்கரம் அப்படிங்கும்போது மண்பாண்டம் செய்கிறதுக்கு சக்கரத்தை யூஸ் பண்ணாங்கன்னு படிச்சிருப்போம் அதே மாதிரி டெர்ரகோட்டா அப்படின்னா என்ன
குமரி முனைக்கு தெற்கே அமைந்திருக்கும் பெரும் நிலப்பரப்பு என்னவென்று அழைக்கப்பட்டது குமரி கண்டம் பரத பரத கண்டம் ஆப்பிரிக்கா கண்டம் இதில் குமரி கண்டம் அப்படிங்கிறது தான் கரெக்டான ஆன்சர் மனித இனம் முதன் முதலாக தோன்றியதாக கருதப்படும் இடம் எது மத்திய தரைக்கடல் நாடுகள் ஆசிரியா லெமூரியா லெமூரியா அப்படிங்கிறது தான் லெமூர் அப்படிங்கிற குரங்கு இனங்கள் வாழ்ந்ததாக சொல்லப்படக்கூடிய அந்த இடம் தான் லெமூரியான்னு சொல்லி அழைக்கப்பட்டது அது வந்து இப்போ இந்தியா இலங்கை ஆஸ்திரேலியா ஆப்பிரிக்கா எல்லாம் சேர்ந்து ஒரு குமரி கண்டமாக இருந்துச்சு ஸோ லெமூரியா தான் மனிதன் முதன் முதலாக தோன்றியதாக கருதப்படும் இடம் திருவள்ளுவர் பிறந்த ஆண்டாக தமிழறிஞர்கள் கருதும் ஆண்டு எது கிமு முப்பத்தொன்று கிமு கிபி முப்பத்தொன்று கிமு பதிமூணு இதில் கிறிஸ்து பிறப்பதற்கு முப்பத்தி ஓரு ஆண்டுகளுக்கு முன்னாடியே திருவள்ளுவர் பிறந்ததாக தமிழறிஞர்கள் கறந்துடுறாங்க சரிங்களா அடுத்து இடைச்சங்கம் நடைபெற்ற நகரம் எது மூன்று சங்கங்கள் இருக்கும் முதற் சங்கம் இடைச்சங்கம் கடைச்சங்கம்னு இதில் இடைச்சங்கம் நடைபெற்ற நகரம் ஆப்ஷன் ஏ தென்மதுரை ஆப்ஷன் பி கபாடபுரம் ஆப்ஷன் சி கூடல் நகர் இதில் கபாடபுரம் அப்படிங்கிறது தான் கரெக்டான ஆன்சர் அடுத்த கடைசியா ஃபில் இன் த பிளாங்க்ஸ் தமிழ் புலவர்கள் கூடி இலக்கிய ஆய்வு செய்த பண்டைய தமிழக அமைப்பு எவ்வாறு அழைக்கப்பட்டதுன்னா சங்கம் அப்படின்னு சொல்லி சொன்னாங்க இப்படி சொன்னாங்க சங்கம் குமரிக்கண்ட மாந்தர்களின் வழிவந்த இனப்பிரிவினரே தமிழினம் குமரிக்கண்ட மாந்தர்களில் வழிவந்த இனப்பிரிவினரே தமிழினம் தமிழ்நாட்டில் வரலாற்றுக்கு வரலாற்று காலம் எப்போது தொடங்குகிறது அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா சங்க காலத்திலேருந்து வரலாற்று காலம் தொடங்குது கடைச்சங்க காலத்திற்கு முன்னரே தோன்றிய இலக்கிய நூல் எது இலக்கண நூல் சாரி கடைச்சங்க காலத்திற்கு முன்னரே தோன்றிய இலக்கண நூல் எதுனா தொல்காப்பியம் அப்படிங்கிறது தான் கரெக்டான ஆன்சர் சங்க காலத்தில் உயர்ந்து விளங்கிய தொழில் எது உழவு தொழில் உழவு தொழில் தான் சங்க காலத்தில் உயர்ந்து விளங்கிய தொழில் அப்போ மட்டும் இல்லை இப்போயுமே உழவு தொழில் தான் சங்க உயர்ந்து விளங்கக்கூடிய ஒரு தொழில் அடுத்து பொறுத்துக்க பாருங்கள் தொல்காப்பியம் முல்லை பாண்டியர் நெடுஞ்செழியன் வீரமரணம் குறிஞ்சி நெய்தல் இதில் தொல்காப்பியம் அப்படிங்கிறது பார்த்தீங்கன்னா கடை சங்கத்திற்கு முற்பட்ட நூல் அப்படின்னு சொல்லி இப்போ தான் பார்த்தோம் சொல் தொல்காப்பியம் தான் முதல் இலக்கண நூல் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம் அடுத்து முல்லை அப்படிங்கும் போது பார்த்திங்க அப்படின்னா காடும் காடு சார்ந்த பகுதியும் குறிஞ்சி அப்படின்னா மலையும் மலை சார்ந்த பகுதியும் முல்லை அப்படின்னா காடும் காடு சார்ந்த பகுதியும் வய வயலும் வயல் சார்ந்த பகுதியே நம்ம மருதம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவோம் அப்புறம் கடலும் கடல் சார்ந்த பகுதியும் இருக்குது அப்புறம் பாலைவனம் இருக்குது சரிங்களா நெய்தல் தான் கடலும் கடல் சார்ந்த பகுதி சரி பாருங்கள் முல்லை வந்து என்னது காடும் காடு சார்ந்த இடமும் பாண்டியர் நெடுஞ்செழியன் யானோ அரசன் யானோ கல்வன் இது எங்கேயோ கேள்விப்பட்டமாக இருக்கா கண்ணகி படத்தில் வந்து அந்த ஒரு அரசர் ஒருத்தர் இருப்பார் உங்களுடைய கால் சிலம்பில் இருக்க போது முத்து பரலாம் மாணிக்க பரலாம் சொல்லி சண்டையெல்லாம் நடக்கும் ஸோ அதில் வர்ற அந்த கேரக்டர் தான் யாருன்னா பாண்டியன் நெடுஞ்செழியன் இவர் முன்னாடி வாழ்ந்த ஒரு பாண்டியர் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க ஸோ அவர் தான் என்ன பண்ணுவார் அப்படின்னா நான் யானோ அரசன் யானோ கல்வன்னு சொல்லி பேசிட்டு செத்து போயிடுவார் நீதி தவறிட்டோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அடுத்து பாருங்கள் வீரமரணம் வீரமரணம் அப்படிங்கும் போது என்ன அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா நடுகள்லாம் நடுவாங்க யாராவது செத்து போயிட்டாங்கன்னா அவங்களோட ஞாபகார்த்தமாக அரவான் படத்தில் வர மாதிரி நடுகள்லாம் நட்டு வச்சு சாமி கும்பிட ஆரம்பிச்சிருவாங்க ஸோ அதான் என்னென்னா வீரமரணம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க அப்புறம் குறிஞ்சி மலையும் மலை சார்ந்த பகுதியும் நெய்தல்னா கடலும் கடல் சார்ந்த பகுதியும் சரிங்களா ஸோ இதோட என்ன ஆகுது அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா சிக்ஸ்த் ஸ்டாண்டர்ட் ஃபஸ்ட்டு டைமில் இருக்கக்கூடிய புக் பேக் கொஸ்டின் நம்ம பார்த்தாச்சு ஸோ இதுலேருந்து ஒரு நாலஞ்சு கேள்வி கேட்போமா கீழே கமெண்டில் ஆன்சர் பண்ணுங்கள் மனிதன் முதன் முதலாக தோன்றியதாக கருதப்படும் இடம் எது மனிதன் முதன் முதலாக தோன்றியதாக கருதப்படும் இடம் எது ரெண்டாவது கேள்வி இந்த ஹரப்பா மொஹஞ்சதாரோ அப்படிலாம் இருந்துச்சு இல்லையா ஸோ அந்த மாதிரி அகழ்வாராய்ச்சிகள் தொடங்கப்பட்ட ஆண்டு எது அகழ்வாராய்ச்சிகள் தொடங்கப்பட்ட ஆண்டு எது மூணாவது கேள்வி இந்தியாவிற்காக நோபல் பரிசு பொருளாதாரத்தில் நோபல் பரிசு வாங்கியவர் பெயர் என்ன இந்த மூணு கேள்விக்கும் ஒரே மாதிரியே கமெண்டில் வந்து ஆன்சர் தெரியுங்க நீங்கள் படிச்சிருக்கீங்களா இல்லையான்னு சொல்லி பார்த்துருவோம் ஸோ மூணு கேள்வி கேட்டிருக்கோம் ஃபஸ்ட்டு என்ன அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா மனிதன் முதன் முதலாக தோன்றப்பட் தோன்றியதாக கருதப்படும் இடம் எது ரெண்டாவது கேள்வி என்ன அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா அந்த அகழ்வாராய்ச்சிகள் தொடங்கப்பட்ட இடம் அதாவது சொல்லியிருப்போம் ஹேராம் படத்தில் வந்து அங்கே இருந்தால் ஸ்டார்ட் பண்ணுவாங்கன்னு சொல்லிட்டு அடுத்து மூணாவதாக என்ன சொல்லியிருப்போம்னா இந்தியாவில் பொருளாதாரத்துக்காக நோபல் பரிசு வாங்கியவர் பெயர் என்ன இந்த மூணுக்குமே வந்து ஆன்சரை வந்து கமெண்டில் சொல்லுங்கள் அடுத்து தொடர்ந்து நம்ம செகண்ட் டைம் தேர்ட் டைம்லாம் பார்க்க போகிறோம் நம்மளுடைய வீடியோ தொடர்ந்து வரணும்னு நினச்சிங்கன்னா கீழே இருக்க ரெட் கலர் சப்ஸ்கிரைப் பட்டன் அமைக்கி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிங்க கூடவே அந்த பெல் பட்டனை சேர்த்து அமைக்கிட்டிங்கன்னா எங்களுடைய வீடியோ சுடனும் கூட உங்களை தேடி வந்துகிட்டே இருக்கும் வேறொரு கிளாஸில் உங்களை சந்திக்கிற வரை உங்களிடமிருந்து விடைபெறுவது நான் நாகராஜன் டாட்டா